Jessica Qui nous vient de Belgique. Ça va Oui. Vous êtes de Bruxelles Non. Oui. Du bourrinage. C'est où le bourrinage Près de Mons. Près Mons. de Mons. D'accord. Oui. Bon, alors vous, on n'imagine pas un seul instant qu'une jeune fille aussi charmante que vous ait besoin d'Internet pour séduire. Et pourtant, ça a été le cas. Oui. C'est ça oui. Vous chattez oui. Et ça fait combien de temps que vous avez une histoire d'amour assez torride avec un garçon que vous n'avez jamais vu C'est pas vraiment une histoire d'amour. Ah, pas encore Non, pas encore. En espérant que ouais. dans le futur... C'est ce que vous êtes venu faire ce soir, le rencontrer pour la première fois et lui dire je t'aime. Oui, bien sûr. Il s'appelle Stéphane. Oui. Combien... Donc ça fait combien de temps que vous vous êtes parlé, et que vous avez échangé sur le net euh, Plus ou moins trois mois. D'accord. Et c'est tous les jours Non, de temps, à... de temps en temps, quoi. Bon. Et alors Mais, euh, Je pense qu'il y a enfin, des affinités entre nous. Oui. Et... Comme toute personne qui échange, j'imagine, oui, des courriers. Oui. Mais alors, est-ce qu'il vous a dit des choses plus précises Est-ce que vous avez abordé les sujets un peu plus... Un peu plus... Ça commence par... Un peu plus chaud. Voilà. Non, non, pas du tout. Non Non, non, non. c'est ah, euh, totalement... Euh... Amical, mais... Euh... J'ai oui. eu un petit pincement au cœur. Alors fait, justement, ce pincement au cœur, quand est-ce que vous l'avez éprouvé pour la première fois oui, Il y a plus ou moins... Euh... Et à cause de quoi ben, Sa façon, sa façon d'être, euh, quand on discute ensemble sur, euh, enfin, sur le net. Quoi. Il habite où euh, Cannes. Ah oui. <rire> eh, 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 pas eh, tout eh, eh. Et donc, ça fait trois mois que vous discutez, mais euh, quand est-ce que vous vous êtes senti effectivement basculé dans le, dans le petit coup de cœur je pense que c'est un petit peu à la fois. C'est venu euh, petit à petit. Au, au fur et à mesure. Oui, il vous, il vous connaît physiquement Vous avez envoyé oui, vos oui, photos Oui, bien sûr, oui. Par, par Internet euh, Non, par courrier. Bon, et vous avez choisi la plus belle photo Bien sûr. <rire> et lui, vous en avez une photo Oui. D'un de ses potes <rire> non. Non, 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 non. parce que c'est ce que... Je vous explique. Parce que c'est la, la technique de Pascal. Quand, quand il rencontre quelqu'un sur le net, il envoie ma photo pour... Euh... Comme ça, après, pour, pour, pour que ça aille plus vite. Après, j'ai plus de problème, hein, mais ne plus. <rire> Donc, vous avez envoyé votre photo Oui. En maillot de bain, comment non Non, non euh, simple. Euh... Nu. Ah. Non. Le, le... Ah, vous, vous faites simple comme ça, je pensais que vous disiez. Non, non le... simple. Oui. Simple. Et lui, il envoie une photo un peu... Euh... Euh, non, une très belle photo de lui. Oui. En torré à dehors. Comment, ça. <rire> Comment on peut être sûr, quand on reçoit la photo de quelqu'un qui vous écrit sur le net, donc vous ne connaissez pas, ça peut être n'importe qui, que c'est vraiment la photo Parce que j'ai discuté avec lui par webcam. Donc ah, je suis ah, certaine que c'est bien lui. Vous avez sur... une petite webcam sur l'ordinateur Oui. Lui aussi Oui. Et donc vous voyez, vous oui. parlez en voyant Oui. Et ça, c'est toujours la question que je pose derrière. <rire> Et Pascal, à chaque fois quand on sort de l'émission, il me fait « Ah, oh, t'aurais pas dû poser la question, c'est lourd <rire> !» Vous voyez laquelle oui, tous les garçons disent ouais. Et les filles font non. Non. Je vois même. Quand on a une webcam comme ça avec un garçon pendant trois mois et on parle et on parle et on parle et on parle et c'est le soir, il est un peu tard, minuit, une heure du matin. Non, mais non. Non, je parle pas tard avec lui donc. Non, non. D'accord. Non. Et lui, pas du tout ce que tu imagines. Lui, vous pensez qu'il a un petit pansement au cœur On va le savoir parce qu'il a peut-être répondu à l'invitation de Daphné. On va le voir. Vous pensez qu'il a un petit coup de cœur pour vous, qu'il y a plus que de l'amitié, de la cyber amitié, si j'ose dire au fait, quand je lui ai envoyé la photo, il m'a renvoyé un mail en me disant que, que je lui plaisais beaucoup, que j'étais jolie. Et donc, euh, je, je suppose que bon, maintenant, euh, quand quelqu'un me trouve, enfin, trouve quelqu'un d'autre joli, c'est pas pour... Euh, enfin, je sais pas quoi, c'est <rire> mon idée. Quoi. Je veux dire, quand un garçon trouve une fille jolie, c'est pas forcément pour... Euh... Non, bien sûr, oui. Mais bon, de la façon qu'il me l'a exprimé, je trouve ça... Vous pensez que ça voulait dire qu'il éprouvait un petit quelque chose pour vous Oui. Oui. Et, vous Et sa avez... femme va bien <rire> Vous avez répondu quoi Mais Je n'ai rien répondu. Vous n'avez rien répondu Vous n'avez pas dit, moi, moi aussi, je te trouve jolie Non, ce n'est pas un truc... Euh, il vous, pas une il chose vous plaît que... physiquement oui. oui, bien sûr. Mm. Et comment on peut être sûr, deuxième question, qu'il ne soit pas varié, engagé, que ce ne soit pas quelqu'un qui euh, vit un peu par des fantasmes comme ça, par, par net interposé, ce qui peut souvent arriver, j'imagine, dans ce genre... Quand on dit est-ce que tu es marié, la réponse c'est non, c'est plus simple que de dire oui, je suis marié et en plus je trompe ma femme avec toi sur le net. Bon voilà, j'imagine que. Mais moi je fais jamais de ça, mais je pense que si. Voilà, c'est quelqu'un qui fait ça, il, il annonce pas toute sa vie, il dit des choses un peu. Ouais, on peut se cacher derrière le net. Ouais. Donc comment vous pouvez être sûr que la, les informations que vous avez sur lui, elles, soient, elles sont vraies mais Là j'en sais rien, mais enfin je lui ai posé la question à plusieurs reprises s'il était marié. Il a quel âge S'il avait été marié 30 ans. 
s'il avait été marié, s'il a des enfants, et il m'a répondu non à toutes, toutes vous mes avez questions. Vous avez votre métier Non, pas vraiment. De quoi vous parlez <rire> De tout, de, de, mais pas de travail, au fait. Pas... Vous qui êtes, comme il le dit, très jolie, euh, vous n'avez pas eu d'autres histoires amoureuses ces derniers temps, en rencontrant tout simplement des, des gens dans la rue, en boîte de nuit, dans, chez les amis, en soirée, etc. Si, j'ai rencontré des, des garçons, mais ça n'a pas... Ça n'a pas abouti à Rien qui chose. vous ait détourné de Stéphane Non. Parce qu'il y a Stéphane, vous croyez ben, Je pense, oui. Oui Oui. Vous sentez un peu le cœur pris, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire précisément s'il est là, ce soir ben, Que j'aimerais que notre, notre relation amicale puisse euh, évoluer dans, dans le futur. Mmh. Si maintenant, il y a affinité entre nous, quoi. Oui, puis il va prendre un abonnement à la SNCF. <rire> Alors, Daphné ouais. est allée lui porter votre invitation oui. à Cannes, chez lui. Et Elle donc, a une vie, cette Daphné. On va pouvoir nous découvrir, <rire> euh, puisque vous, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu en tout cas, via la webcam et en photo, et bien, vous allez le voir à nouveau. Et nous, on va le découvrir, Stéphane, grâce au reportage de Daphné et de Déborah. Regardez. Aujourd'hui, je suis sur la Côte d'Azur à Cannes, non pas pour faire mon cinéma ni pour me reposer sur la croisette, mais pour remettre cette invitation à Stéphane, un jeune canois qui ne va pas monter les marches du Festival de Cannes, mais qui va, on l'espère, ouvrir le rideau de l'amour. Et c'est par là. Bonjour. Vous êtes Stéphane Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter, j'espère vous voir sur notre plateau. Ah oui, je peux pas. Je travaille. Ah ouais, c'est clair, je peux pas, je travaille. Ah <rire> C'est clair, il ne peut pas, il travaille. Oups. Oups. <rire> c'est bien lui hmm? C'est lui Oui. Pas mal, hein Oui, hein <rire> Euh, est-ce que vous sentez que, au delà de vous dire qu est, que vous êtes jolie, qu'il vous trouve jolie, est-ce que vous sentez quand même dans ce qu'il écrit que hum, son cœur lui aussi bat un peu plus fort euh, grâce à vous Je lui ai posé la question s'il avait des... Senti... Enfin, s'il ressentait quelque chose pour moi. Ah, vous lui avez demandé Oui, il m'a dit oui, franchement. Donc, euh... Donc vous allez lui dire, euh, ben, moi j'en je, pince pour toi, clairement, et j'aimerais qu'on qu commence une relation amoureuse. Vous allez y aller un peu oui. franco, quoi. Oui, mais tout doucement aussi. Hein. Oui, mais franco quand même. Oui, oui, il faut ouais. franco quand même, parce que... <rire> non, mais il faut dire les choses, quoi. Vous êtes venu de Belgique, il vient de Cannes, s'il est là, parce qu'il a dit, je travaille, je peux pas, mais bon. Et quand vous allez faire avec la distance ben, Je pense que la distance, quand... Si maintenant, il y a de l'amour entre nous, la distance... Quel âge avez-vous euh, Aujourd'hui, 25 ans. Bon anniversaire. Ah, c'est aujourd'hui Oui. Oh. <rire> bon, ça être un cadeau. Ça pourrait être un joli cadeau. Ouais. J'espère, Bon, bon, écoutez, on va voir déjà s'il se trouve aux côtés de Daphné, parce que s'il n'est pas venu, ça serait dommage. Oui. Mais enfin, vous pourriez toujours parler à la caméra, comme ça arrive parfois dans cette émission, et puis lui envoyer un message un peu plus explicite. Hein. On, va, on va voir, il y a quand même des chances qu'il soit là. À tout de suite Vous savez que vous fait Sainte-Catherine aujourd'hui. Hein vous savez ce que c'est Sainte-Catherine en France Non, c'est 26 ans, Sainte-Catherine. Non, c'est 25, Sainte-Catherine. Ah bon c'est 25. Est-ce que Stéphane a pu se libérer de son travail je suis bien accompagnée et de Stéphane. Bonsoir oh. Stéphane. Ça va Stéphane Ça va très bien. Ça va. Euh, donc vous êtes barman. Voilà. Et vous me disiez que vous aviez aussi une autre passion. La glisse. Ouais. La glisse. Le sport de glisse en général. Le surf, le ski. Le snowboard. Ouais. Le snowboard. D'accord. Il vient de quelle région Stéphane bah, De Cannes. De Cannes. <rire> Hello. Et... <rire> J'entends mal moi. Cannes. Cannes. Allez, envoyez-le chez Sam. Allez, je vais vous demander de vous lever. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Je demandais d'où vous veniez, non pas. J'avais entendu que vous... j'avais vu que Daphné était à Cannes, mais parce que vous n'avez aucun accent. Ah mais à Cannes. Euh... Par cœur, je le connais depuis 20 ans. <rire> le roi de la rame. La mauvaise foi non, incarnée. Suis, Il n'a jamais suis, tort. Je ne suis pas cannois, en fait. Ah, tu vois ouais, Bien joué. <rire> Cassé. Vous êtes d'où Cassé. Ouais, vous êtes d'où 
de... En fait, je suis un globetrotter, je suis pas... Un globetrotter, je n'ai jamais vu un. Peu, un peu de je suis un habitant du monde. Exactement. Ah, okay. ouais, C'est bien, vous avez bien raison. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui euh, vous invite ce soir depuis que vous avez reçu l'invitation de la charmante Daphné Pas du tout. Rien Aucune idée. Aucune idée. Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue Oui. Donc vous avez le principe, quelqu'un est là, à quelques mètres de vous, de l'autre côté de ce rideau. Euh, vous ne pouvez pas voir pour l'instant, tout le monde sait qui c'est. Les téléspectateurs, les gens qui sont là, mais vous, non. Mmh. Vous voulez un indice Avec plaisir. Je vous propose de regarder, Stéphane, cet écran au-dessus de vous. C'est toujours très bon, nos indices. Va vous poser voir. une question très éclairante. Super utile. Allons-y. Stéphane, est-ce que tu penses que dans les relations humaines, tout est bon pour arriver à ses fins Est-ce que dans les relations humaines, tout est bon pour arriver à ses fins Je suis capable de tout, mais quand même, tout. quoi. Ouais bah, pas de tout, mais quand même, quoi. Je veux dire, il y a des limites. <rire> mmh. mais mais par, de par amour, par exemple, vous êtes capable d'aller euh, loin de... Ça, c'est... C'est un moteur important pour vous les Je ne sais pas, je ne sais, sais pas. Alors bon. Est-ce que vous voulez euh, prendre en tout cas le risque de regarder qui se trouve de l'autre côté du rideau Ben oui. oui, évidemment, oui, bien sûr. Alors, le visage de cette personne qui vous a invité va apparaître dans quelques secondes grâce à la magie de la télévision, dans les écrans, au-dessus de vous. Yes. <rire> calmez-vous, calmez-vous. D'accord. <rire> eh ben, dis donc. <rire> ah ouais. <rire> ah, on est comme ça, nous. Vous en avez encore beaucoup, les, les, les expressions comme ça ah, ça déchire, là, oui. Ouais. Ah, je suis agréablement surpris, quand même. Tu m'as bien menti, hein. Obligé. Est-ce que vous voulez savoir ce que cette charmante dulcinée belge est venue vous dire ce soir Ah oui. C'est à vous. Jessica, vous avez la parole. Oui, euh, ben, euh, bonsoir Stéphane. Au fait, si je suis venue euh, ce soir, c'est pour euh, que notre euh, relation sur le net puisse évoluer dans le futur, que ce soit moins amical. Depuis qu'on qu discute sur le net ensemble, euh, moi j'ai un petit pincement au cœur, quoi, un petit coup de cœur pour toi. Et je pense que ça en, ça en vaut la peine pour euh, que notre relation euh, évolue. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, maintenant. Quoi, mais bon. ben, je te le dirai après. Mais... Oui, bien sûr, <rire> ouais. tu ne peux rien dire. Honnêtement, vous ne savez pas, alors, alors la pile poil, là où on parle, ce que vous allez lui répondre Ne donnez pas la réponse, mais vous la connaissez, cette réponse, ouais. ou pas Oui Oui. Vous sûr. savez, si vous allez voir le rideau, repartir avec elle, ouais. ou laisser le rideau fermé, <rire> et certainement <rire> ne plus entendre parler beaucoup d'elle. Oui, je sais, oui. <rire> Parce que nous, mais on ne voit... le dites pas. Nous, moi, j'aime bien regarder dans les yeux, mmh. et j'arrive pas à deviner, là. C'est normal. C'est le côté globe-trotteur. <rire> tu sais, toi Ça brouille les pistes. Dis-moi si tu penses qu'il va dire oui ou non. Toi, chiche. Euh, doucement. <rire> ah ouais Ils sont comme ça, les, les cadois. Et le public, ils pensent quoi <rire> Ah, il y en a qui disent non, il y en a qui disent non. Bien. Alors, Jessica, autre chose à dire pour euh, aider votre cause Ben non, j'avais rien d'autre à dire, quoi. <rire> non, et ce problème de distance, par exemple moi, ça ne me dérange pas. Vous irez à Cannes Oui. Bien sûr. Bon, <rire> Stéphane, euh, avant de nous dire euh, ce que vous en pensez de tout ça, euh, est-ce que au moins euh, vous êtes touché par la démarche que fait Jessica ce soir Et ému Carrément. Ouais. Enfin, j'ai pas de mots pour. Euh... Mais que quelqu'un fasse ça pour. Euh... Enfin, fa... enfin, ça, non, pas non, mais. Euh... Entre aller aussi loin et euh, pour vous, ça, euh, voilà, ça vous touche particulièrement. Carrément, ouais, c'est ça. Bon, je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau, car il est l'heure de donner votre décision à Jessica, qui l'attend avec impatience, qui est venue de Belgique pour ça. Elle vous demande d'aller un peu plus loin que cette relation très virtuelle et encore très amicale. Sur la toile, elle voudrait avoir une vraie relation amoureuse avec vous. Elle est amoureuse de vous, disons-le. Elle l'a dit, je crois clairement. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau ou repartir tranquillement à Cannes en le laissant fermer Alors, je ne vais pas repartir tranquillement, mais je vais vous ouvrir le rideau. Très bien. Ouais. 
Vous, avez, vous aviez un peu, un peu peur quand oui, même oui. Vous n'étiez pas sûr à 100% euh, qu'il s'ouvre ce rideau Un peu stressé. Un peu stressé. Maintenant heureuse. <rire> Soyez heureux tous les deux, à Cannes ou en Belgique, où vous voulez. Plein de bonheur. Vous êtes au courant Merci. Merci.